ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിലിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോമുലാസ് കോളംസ് റോസ് മാക്രോസ് പിന്നെ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിവൻസ് അത് പിവെറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ നമ്മൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോറി ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ബ്രൗസർ ടു ബ്രൗസർ ത്രൂ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ വേർഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിന് ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജ് ആയ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊളാബറേഷൻ ഫീച്ചറും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏത് പേജിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നയൻ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ആ നയൻ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഷീറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതേ ഹോം സ്ക്രീൻ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേലെ കാണുന്ന ലിങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാങ്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പല ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊ
അപ്പം നമുക്കൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെയിമിങ് ഫയൽ നെയിമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻസിന് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും മറ്റൊരു വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ ചെയ്ത അതേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോമുലാസ് എല്ലാം സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേലെ കാണാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റഡ് വാസ് സെക്കൻഡ് ഏകോ ഇത് ഓൾറെഡി സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇത് സേവ് ആവുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഫോൾഡറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൈ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഇത് താഴെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡറാണ് അത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഫയലാണ് നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മേലത്തെ മേലെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കണം ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊളാബറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഷെയറിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് വ്യൂവർ വ്യൂർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ എഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കമൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റർ ആണ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എപ്പോഴും തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെയിം ഫയലിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്
ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി യൂസേഴ്സ് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവർക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മെത്തേഡിലാണ് ഉള്ളത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളത് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവർക്കും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനി വൺ വിത്ത് എ ലിങ്ക് എനി വൺ വിത്ത് എ ലിങ്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എനി വൺ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ലിങ്ക് ആൻഡ് വ്യൂ അതായത് ഈ ലിങ്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ആർക്കും തന്നെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേലെ കണ്ട ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വ്യൂവർ കമൻ്റർ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലവർക്കാണെങ്കിൽ എഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാബറേഷനാണ് അതായത് അവർക്ക് ഈ സെയിം ഡോക്യുമെൻ്റിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു ജിമെയിൽ യൂസർ ജിമെയിൽ ഐ ഡി യൂസർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വ്യൂവേഴ്സിനെപ്പോഴും തന്നെ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കോപ്പി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ വഴിയോ നമുക്കിത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിപ്പം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സെൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗൺലോഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറേ സെറ്റിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ഷെയർ എക്സ്പോ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഫോർമാറ്റിങ്ങും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺലോഡിൽ നമുക്ക് വെബ് പേജ് ആയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കോമാ സെപ്പറേറ്റഡ് സി എസ് പി ഫയൽ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഫോർമാറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഫയൽ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്ലി പിന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഷൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും തന്നെ പല ചേഞ്ചസും നമ്മൾ വരുത്തും അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഷൻസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് ഈ വേർഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയിട്ട് സി വേർഷൻ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ
നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് എപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ